。进入2024年，中国最火爆的是什么？真正现在中国进入开年，也就是一直能持续到我们新年前，甚至于新年二月份、新年以后，中国最火爆的一个领域啊！大家应该都能猜到啊！中国国内的网民都已经说到了啊，就是寺院、寺庙、宗教场所。这是最火爆的，呃，现在有人就拍这个北京这个雍和宫，排队去雍和宫上香的人，啊、呃，据说站在那儿排队要排一个半小时才有机会到雍和宫上个香，在这么寒冷的天气里，大家都在那坎儿拼命的去排队，对，就为什么呢？就是大家现在能够相信，呃，保佑自己好的，可能就剩就剩就剩神了。啊，就剩神了，对，就剩神了。哎、啊，就跟那个拍那个电视剧里似的。哎，今儿作弊，我找了一个特别牛逼的靠山，有这靠山帮着，咱俩作弊都不会有人发现。他就问你是找监考老师吗？那不行，靠山老硬了。你找谁？观世音菩萨，观世音菩萨保佑咱俩作弊不会被发现。所以，所以这就是最火爆的行业，就是宗教的这些领域。因为大家怎么办呢？那就只能去信神了，啊，中共反正是信不了了，啊，刚才上面写着为什么我是红三代，但是执着于反共，那我有良心呢，我有良知啊，挺简单的，对吧？您呢，如果有良心良知，你也会反共，因为中国老百姓太苦了，中国老百姓我们经常说的什么勤劳致富，啊，知识致富，科学致富。在现在中国都是傻逼，你拼命的努力干一辈子，你也是个穷光蛋；你拼命学习一辈子，你也是个穷光蛋。就是现在这个国家呢，把大家所有人创造的生产力价值都被中国共产党剥削走了。所以，如果你有良心，你有良知，你第更重要的，你认为你是中国人，就是活在这个土地上的人，你有爸妈，你有祖宗，对得起你将来的子孙，你就必须得反共。因为这他妈是一个剥削者、王八蛋、奴隶主，对吧？他给这个土地上太多人带来了难以想象的痛苦跟灾难了，而这个土地上人们拼命靠着自己生产力创造的价值，都被这上面的人剥削干净了啊！贪腐啊，各种东西剥削干净了。所以你说你为什么不反攻呢？对呀、啊，塞建倒闭，我已经刚才跟大家说了，就是新能源汽车产业现在压车的多多呀。大家都没有钱，资金周转不过来，就会遇见这样的情况，对吧？资金怎么去周转？当然不是车的经销商。你看看现在多少经销商？烟酒糖茶，咱们都知道，今年过年之前特别难过的烟酒糖茶，特别是烟和酒的经销商，难过之极。酒的经销商是排行 number one 的，很多酒厂在做促销的时候，直播直送，价格都比那些一手经销商的价格还要低。你让压货那些一手经销商就跟压车一样，这么降价，你让压车这些一手经销商怎么往下活？对呀、啊，您哪有出厂的价格，最后比你压给一手经销商的价格还低，就直接就这么出了？你让他们怎么活？因为为什么呢？因为大家都都都活不下去。咱们都知道，朝鲜刚刚又做了一次核爆炸，在哪儿？在跟中国濒临的海域里面。就为什么我们中国跟朝鲜有一拼？大家知道，这已经是从去年下半年年底到今年一月份第二次朝鲜做的核爆炸了，在跟中国相邻的海域里面。为什么中国相邻？它就只有跟中国相邻的海域啊。那它在里面做这么大规模的核爆炸，那它对中国的核污染会比福岛那个轻吗？那你们自己去想吧。你看。有人跟我讲，张老师没事儿，这个核爆炸没有核污染。我操，您牛逼了！那我就问一下，没有核辐射，那您那个原子弹、氢弹那个核辐射死的人，爆炸以后在平原上爆炸，核辐射死的人是咋死的？没有核辐射、没有核污染的人都是咋死的？冲击波以外死的，没有经济冲击波出来以后，过早进入核爆炸区域被辐射的人是咋死的？你能告我吗？啊啊，能告诉我吗？所以呢，他在中国海边上做中国媒体报道不说的，这他妈核污染不比他妈福岛那核污染成千上万倍的高啊！就在中间，中间的中国的海产品吃吗？吃，你们都吃。青岛、大连就是你们全都吃。
，你觉得海边的鱼能吃吗？他妈，朝鲜在中国这边海爆了一颗核弹，你觉得鱼你要吃不吃？自己去想啊，那福岛那玩意儿水顺着洋流先到美国，那洋流你们要看看地图，日本离中国有多远呐、啊？你们知不知道朝鲜鸭绿江跟中国是挨着的？对呀、啊，日本那个水是是是流到美国转一圈才回中国呢，朝鲜呢就是在中国中国海这儿，所以大家就想想吧，嗯，没人在乎，你说邪恶不邪恶呢？没关系，两个邪恶的党放在一起，啊，中国老百姓就就不邪恶了，不是就不感觉邪恶了，对呀、啊，就不感觉邪恶了，就跟朝鲜刚撞了个火车死了四百多人一样，咱们得都知道为啥呢？因为太老旧了，设备太陈旧，所以爬山坡爬不动，制动还坏了，往后倒跟后木火车，就是最后脱轨了倒车，人没人告死就死了，对吧？连新闻都不会去播的，这个就是一样。啊，中国人现在斗在哪儿呢？就刚才问，咱们不比过好日子，咱们得说，哎，你们被奴隶主压迫的有多惨？不，我们比朝鲜活得还好。也就是我们比的不是比好日子，是比惨。只要这世界上有人比我们更惨，我们心里就会无限美，因为呢，还有一帮傻逼被奴隶弄得更惨，韭菜割得更狠，我们好赖比那帮人强，所以我们就活得很幸福。朝鲜按照现在的趋势是有可能2024年发展战争的。他把一切宪法中关于和平统一或类似词眼全部都去住了，然后把中间的缓冲期也全部都去掉了，然后所有跟韩国合作发展的任何东西全部去掉了，把韩国列为明确的敌人，而且把今年打击韩国、打死敌人作为最重要的今年的发展目标。那如果按照现在新三炮2024年定的就是新国家的政策。那他一定是要发动战争的，啊！但是呢，朝鲜是个流氓，他谁知道干啥咱不知道。但是现在呢，所有摆的架势啊，包括他做的军备啊，包括爆的爆炸的核弹啊，包括他所有做的这些东西，已经摆明了就是要打仗了啊，要打仗。那韩国呢，也史无前例的强硬啊，要打仗我就接着。以前这么做呢，韩国就怂了。但是今年这次韩国的首相极度的强硬。朝鲜核爆，对，就是你们看看，因为什么国内不能爆？因为这个爆了以后太恐怖了。去年核爆，今年核爆，太恐怖了。这他妈的对中国海的核污染，然后中国没有反应，那鱼你们都照吃哦。这这个是比较牛叉的一个东西。呃，上次有人问我说为什么用胡海峰，对吧？现在谁都在用，现在伟大领袖习近平。啊，拼命在用所有过去不能用的人，在减少矛盾，对吧？啊，就是这些人都在他妈去，去用啊，玩命去用啊。所以有人跟我说说，现在为什么啊？当年的那个副总理叫什么什么也出来了，说这个也出来，对，这为啥呀？这已经就是太多了，到处都是窟窿。所以为了化解内部的矛盾，先依靠大家去补窟窿，呃，先让大家都把这个东西。啊，补这儿补那儿，等这些窟窿都补好了啊，你放心，以习近平的个性，一定会在收拾对手。不过可惜的是，现在这些东西在五六年、六七年前用过了。习近平在第一任期表现的多好啊，用大家帮助他把这个火柴火烧旺烧起来，第一个上任的任期。所以那时候李克强傻逼呵呵的就上当了，以为这人真好。结果用大家帮他忙做起来，最后觉得自己各方面问题都不大，窟窿都没问题，能搞定，然后开始就收拾所有的人。现在呢，比他们那时候第一上任的时候还惨，发现窟窿太多了，又装回装逼那个样子，又开始什么人都用了。因为我在海外啊，美国、啊、欧洲、英国很多这种华人商会的很多哥们儿啊，我在蠢蠢欲动啊，中央政府高承诺，这个那，就是已经没人。办法是个人能说给他补窟窿，他就开始用人。但是你觉得呢？按他的个性，咱们说补得了这窟窿，补好了，你们这帮人不还得死吗？跟以前一样，补不好，那你们就全是剃个羊，跑不了，还是这样的。所以现在真的是没办法啊！李克强是走了，我说是很多类似的，对，李克强干死了，那时候他觉得没关系啊，那时候他觉得没事儿。所以呢，就
就就就就对，有人说不是谁都能在成真一个年代，所以就大家现在没办法了。然后今天就这么着，耽误大家时间了，耽误大家国内的朋友睡觉了，挺不好意思的啊。还有这么多好朋友在等我，感谢大家的支持啊！一定好好努力去做呵呵聊天瞎逼逼的政治脱口秀、经济脱口秀，让大家有更多的快乐和幸福，好吧？谢谢大家。